Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Do Lixo ao Luxo. Gente, eu resolvi mudar aqui, ó, só um pouquinho da roupa e também do cabelo do Rafael e do Arthur, tá bom? Não mudei muita coisa não, porque agora eles vão começar mais a fase luxo e tudo mais. Então, só mudei isso, ó. E tá cara daqueles meninos assim meio metido, né, ó. Rafael, Rafael, vou ficar de olho em ti, Rafael. Ó, com colete, com uma calça, cabelo. Olha aí a cara dele, gente, assim, ó, tipo, ó... E o Arthur, aí eu mudei aqui, ó, coloquei uma jaqueta nele, coloquei também um novo cabelo, sim, gente, só mudei o cabelo e coloquei a jaqueta. Ele tava meio assim, né? Ah, e troquei a calça também, coloquei essa calça aqui que é um pouco mais, mais style, né, pra ele. E ele, a, a, ele aparentava ser um pouco mais velho com aquela roupa, então agora ele aparenta ser mais novo. Eu acho que ele é mais novo um pouquinho do que a Miranda, gente, ó. A Miranda ainda tá desse jeito, bem empresária, tá? Eu não sei se eu mudo o cabelo dela, muda alguma coisa. Vamos esperar a expansão, né? Pode ser que com a expansão a gente consiga um, sei lá, um cabelo diferente e tal, tá, tal. Tá. Mas vamos... Ai, meu Deus do céu, eu detesto quando isso acontece. Ó, já vou marcar você pra excluir, né? Eita, ó, bem empresária, né, gente? Cadê? Qual é? Essa aqui, ó. Bem, né, empresária. <risos> esse ela já usou, não já? Eu acho que já foi esse aqui. Acho que... Vou deixar esse, gente, um pouco mais volumoso, uma mudança aí, só uma mudançazinha, pra gente não tá do mesmo jeito, e a Hillary também, gente, não mudou nada, ela não mudou absolutamente nada desde quando ela cresceu, inclusive eu tô pensando em crescer ela, tá, gente, logo, crescer no próximo episódio, não sei, mas eu tô pensando, porque ela já tá criança há muito, muito tempo, vocês estavam até falando nisso, né, deixa eu procurar aqui, gente, um cabelo que combine com a Hillary, aí, gente, ela cortou, não era assim, né? Ela cortou. <risos> Pera aí, eu vou olhar outra, gente. Calma que vai dar certo. Pronto, umas trancinhas. Uma trancinha, né? Um penteadozinho, né? E roupa. Eu coloquei a roupa da última expansão, né, gente? A roupa, ela, ela pode mudar pra uma roupinha mais, né? Deixa eu ver aqui. Ela gosta muito de verde. Vamos ver os visuais de estilo. Porque eu não tô com muito, muito cabeça, não. Pra combinar looks. Olha esse look. Ih, bugou aqui, ó. Ah, bom, mas eu gostei desse look. Pronto, ó, pronto. Ah, mas de chinelo não. Vou colocar uma sapatilhazinha nela, ó. E é que ela nem gosta muito de rosa, ela gosta mais do verde. Mas só pra mudar mesmo, tá, gente? E ela tá meio buchudinha. Hillary, é nóis! Bate aqui, Hillary. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos agora jogar um pouquinho. Eles ainda nem, nem aproveitaram nada da casa, gente, nada. Eu nem fiz o teste também, nem coloquei eles pra andar pra um lado, pro outro, pra ver se tá tudo ok, pra ver se tá tudo funcional. Mas eu quero que ele dê logo uma olhada, gente. Eu nem sei que dia da semana, pra falar a verdade. Eu só sei que é dia de semana porque é terça-feira, pronto. Eu queria que ele olhasse o quadro de votação, gente, da vizinhança. Deixa eu ver se eu encontro. Não sei onde é, não joguei nessa vizinhança aqui, gente. Mas tá tudo, olha só. Olha só a situação que tá aqui, ó. Tá tudo muito sujo, muito sujo, muito sujo. Ah, será que é lá na praça, gente? A praça é tão longe. Aqui, ó. Ih, tem que entrar aqui, é? Pra votar? Vamos localizar as coisas, né, gente? Ó, uma lixeira aqui, ó. Tem uma lixeira aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é lá mesmo, gente. A gente vai ter que voltar toda vez lá. Ah, na caixa de correr. Poxa, Márcio! Poxa, mas eu só vim na caixa de correios, meu Deus do céu. Tá aqui, gente, ó. Eita. Como que a gente veta, gente, um, um plano de ação, hein? Nossa, olha só. Só tem, só tem coisa ruim, pra falar a verdade. Não, não tem coisa ruim, não. Conservação de energia legal, autossuficiência legal, união gastronômica, vizinhança, vamos cozinhar. Há muitas opções fabulosas, ingredientes orgânicos não orgânicos cultivados em casa e gratuitos por aí. É hora de começar a experimentar com a, tal, a tábua de cor. Com a diretriz União Gastronômica, integrantes da comunidade receberão influência como recompensa por exercitarem suas habilidades saborosas. Só besteira, gente. Não é besteirinha isso aqui. Bom, vamos lá. A gente vai ter que achar um, né? A gente vai ter que colocar o primeiro. Eu acho melhor a gente colocar a iniciativa sustentáveis na estação Pinheiro. Não tô achando aquele de modernidade, gente. Não tô achando. Mas a gente vai achar. Deixa a Miranda chegar. Eu acho que a Miranda tem um pouco mais... Pode, pode ser que a Miranda tem um pouco mais de, de, de coisa pra mostrar ali, né, gente? Então deixa eu passar um pouquinho pra frente. Eu acho que ninguém vai fazer isso agora. Ih, gente. Eu queria trocar o emprego dele. 
eu acho que eu vou colocar ele na carreira de negócios, tá bom? Deixa eu ver, trabalho em 19 horas. Vou colocar ele na carreira de negócios, porque agora tem mais a ver com ele, né? Então vamos sair desse emprego aqui no fast food, né? Pronto, gente, ele saiu da carreira de funcionário de fast food e a gente vai iniciar do zero a carreira dele em negócios. A gente pode dar uma olhada aqui em outra coisa também, gente. É... Advogado, será, gente? Bom, a Miranda vai precisar de advogado, gente, já que ela vai entrar nessa de política. Eu acho melhor ele ser advogado, sabia? Então, vamos fingir que ele fez uma faculdade aí, mas ele não teve como seguir em frente, né? Os sims que seguem a carreira jurídica podem ajudar os outros com seus problemas legais, defender causas e promover o bem da sociedade, ou não. O pagamento vultoso também não é nada mal. Ramos da carreira, juiz e consultor jurídico. O negócio do ramo é qual pagar mais. Quem pagar mais a gente aceita. Então, 21 por hora, de 8 às 17, ó, tranquilo. A gente vai passar o dia, todo mundo vai passar o dia fora de casa, gente. Ele ganhou 5 pontos de influência. Ele tem alguma tarefa? Tem? Assim que eu ia perguntar, ele tem alguma tarefa? Pesquisar cargo atual. Será que a Tuca Mago deve começar logo e aceitar a tarefa? Ok. Gente, eu coloquei computador. Ai, meu Deus do céu, eu coloquei, né? Se não tiver colocado... Tem um computador da Hillary. Ele não tem computador, né, gente? Olha o hamster. Olha o hamster aqui. Hamster. Que bonitinho. De pacotinho de Chernobyl. Gente, vocês não gostaram desse quarto vazio. Calma, gente. Vocês são muito aperreados. Calma. Ó, depois a gente vai ocupar esse quarto aqui com alguma coisa. Não se preocupem quanto a isso, tá bom? Não se preocupem que a gente vai ocupar. A gente vai usar o computador da Hillary, gente. Porque eu não comprei outro computador, né? Então, deixa eu ver se eu sei como é que é. Eu acho que eu já joguei uma vez, gente. Pera aí. Ai, gente, não é computador. É use uma máquina de arquivamento de pesquisas eletromagnética para pesquisar um caso atual. Que tchoxa é isso? Acabou o tempo, Hamster. Alguém viu um roedor por aqui? Atende pelo nome de Hamster. Digam a ele que o Dom quer tudo que é seu. Pera aí, o que aconteceu? Precisa receber seu pagamento se ele quiser continuar se sentindo. Sentindo, né, não? Protegido. Não sei. Eu acho que o hamster fugiu, gente. Cadê? Ele tá aqui não. O hamster fugiu, foi. E o que, que tem a ver essa mala de dinheiro, gente? Pelo amor de Deus. Bom, gente, a máquina de arquivamento de pesquisas eletromagnéticas custa só 12.500, Simone. Só 12.000, gente. Nada mais. Nada mais, não custa mais nada. Eu acho que essa aqui é a carreira mesmo que você precisa gastar dinheiro, viu? Porque não é possível, não. A gente não vai fazer, não, gente, essa tarefa. Viu? A gente não vai fazer porque não tem condições psicológicas. Olha só. Para que serve uma máquina de arquivamento de pesquisas? Para mim, isso é a cara de um computador. Ela funciona mais ou menos como um computador comum. E não, pre não precisa de um computador, não. É, gente. É. Realmente, a gente não vai poder fazer. Eu não vou gastar 12 mil naquilo. Eu sei que é um investimento para o trabalho, né? Mas eu não vou fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ver se ele vai usar o banheiro dele. Vai, vai usar o... Olha, viu, gente? Ele foi usar direto... Eita, o mordomo tá aí. Vai se embora, mordomo. Vai se embora. Agora o mordomo tá, tá meio ferrado, gente. Porque tem muita coisa para fazer aqui. Até lavar a roupa ele vai ter que lavar agora. Pra que que eu coloquei essa máquina de lavar, gente? <risos> pra que que eu coloquei, senhor? Eu vou passar o tempo, porque a Miranda ainda não viu a casa nova, Tá? Nem Miranda, nem os filhos, nem ninguém. Félix, o psiquinho ainda tá aqui, gente. Pronto, gente. Ó, as crianças chegaram. A Miranda chega às 4 horas, se eu não me engano. É, 4 horas. E a gente já pode colocar ó, o Arthur, que não tá nada contente com alguma coisa, pra vir olhar o hamster. Tá aqui o hamster, gente. ó. Tá aqui. Vamos colocar ele. Deixa eu ver. Estudar roedor, libertar, brincar. Ele vai brincar primeiro com o roedor. Depois ele pode conversar sobre o dia, sobre roedores. Conversar com, xingar, gritar. Não, ele é amigo. Conversar com e dar, servir petisco, né? A gente precisa colocar comida ó, de vez em quando. Aqui já tem comida, então tá de boa. Vamos ver a interação do Arthur que está ó, bem desconfortável com o seu amiguinho hamster. Ele pode fazer amizade... Com o hamster. Ah, ele pega na mão. Não conversa lá dentro, não. É porque, gente, é, pra mim esse pacote é tão inútil que... <risos> que eu nem lembro mais como são as interações e tudo mais, né? Meu Deus do céu! Socorro! O hamster deu uma mordida no nariz do menino. Tá doendo, tá, Rafael? Tá doendo? Tá? Bom, não sei se tá doendo, mas ele tá com medo de trovão. Olha só o quarto dele, gente. Quartão... 
E a Hillary, ó, como ela não é besta, ela já veio brincar, inclusive, com essas, essa bonequinha aqui, ó, que melhora super a empatia. E ela trouxe 700, 728 simoleons. Pronto, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui no plano de ação da vizinhança. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. É, a gente vai ter que esperar até sexta, né? Se eu não me engano, pra gente poder fazer alguma coisa aqui. Então, enquanto isso, a gente pode aproveitar a casa nova, né, gente? Pode aproveitar a casa. Deixa eu ver se a Hillary já toca piano. Já, gente. Ela já pratica piano. Vocês lembram que ela vai ser musicista, né? Então, vai ter que praticar. Por que que tu não consegue descer? Por que que tu não consegue vir? Ai, vai. A cadeira tá é longe, minha filha. Você tá meio ruim, viu? Olha o espaço aqui. Olha. Pronto. Não consegue vir pra cá, não? Agora deu, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, e agora onde eu coloco isso? Onde é que eu coloco isso? A menina não consegue usar? Deixa eu tirar... Peraí, peraí, vou tirar esse castelo. Vou colocar o castelo aqui e vou vender esse aqui. Pronto. O castelo vai ficar aqui. Eu acho que ela consegue usar. Consegue entrar e não consegue sair. Que história é essa? Pronto. Não, pelo amor de Deus. Gente, eles estão mais tensos mesmo por causa... O ah! que, que, que estão aprontando? O que, que estão aprontando, gente? Ó, não fiz nada, viu? Eu tava acompanhando a Hillary, ó. Eles estão tão animados, ó. Que estão indo até homogeneamente. Homogeneamente, não sei. Ih, distraiu, distraiu, ó. Distraiu. Eu acho que eles iam fazer alguma coisa. E a chuva distraiu. Isso aqui que tava incomodando vocês, né, gente? Ó, que tava aberto, né? Então... Já que eu tô vendo que o efeito tá meio ruim, eu vou, eu vou colocar uma estruturazinha de vidro aqui. Pera aí, deixa eu diminuir aqui o tamanho desse negócio. Gente, nós não fizemos o teste ainda na casa, então esses problemas técnicos aparecem. Pronto, gente, eu coloquei aqui a parede. Botei o balanço aqui em cima pra eu poder ajeitar, né? Parede não, piso. Eita, que hoje eu tô que tô, viu? Hoje eu tô que tô. E aqui, ó, eu coloco esse teto aqui, ó. Que pra eles é teto, mas pra gente aqui em cima é piso. Claro como cristal, ó. Então, aqui já está automaticamente coberto, ó. Viu? Então, tá de boa. Ó, gente, ela veio aqui ver como que tá as plantinhas, como que tá tudo. Ah, inclusive eu vou colocar ela pra plantar as pitaias, né, ó. Foi aqui que eu reservei pra pitaia, não foi, gente? E aqui para broto de bonsai. Só que... Nossa! Vocês viram isso? Meu Deus do céu! Refeição equilibrada. Alguém disse que comer terra é bom, mas a outra pessoa disse que você morre se comer terra. A gente pode comer terra? Comer terra é saudável. Ai, gente, eu fico com tanta vontade de colocar isso, porque... Só para ver se ele vai comer terra mesmo. Pronto, botei. 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 Ninguém viu. Ninguém viu. E eu vou colocar outra pitaia aqui, gente. Não, vou colocar aqui também. Né? E ela mesmo vai plantar. Eu sei que ela tá com fome, tá também com vontade de mijar. Mas... Tá aí, gente. A música tá boa, tá? A música tá boa, tá ótima. Vamos fazer ela, ela praticar até ela desenvolver um nível bom de nada. Porque ela ainda é criança. Bom, gente. Vamos fazer aqui um negócio. Vamos desenvolver aqui o... A aspiração dela, gente, pra ver se a gente cresce logo ela, a gente pode desenvolver a dela e o dele. Assim que os dois conseguirem chegar... Não sei se vão conseguir chegar no final, né, gente? Que eu não sei como é que é a aspiração de criança. Mas a gente pega e, e cresce os dois, né, gente? Pode ser assim? Então, beleza, vamos começar. Fazer amizade com mais três crianças. Bom, ela tem amizade com mais três ou com... Então a gente poderia colocar o Rafael, aquela menina, deixa eu ver como é o nome dela, a Sunny, e também uma outra criança que a gente ia arrumar em algum lugar, né? Tornar-se amiga de dois adultos, os pais dela. Atingir nível 10 na habilidade social. Ela já tá nível 7, então pode ser que ela consiga. Bom, vamos fazer o seguinte, ela vai ligar pra Sunny, que eu acho que ela consegue... É... Desenvolver um pouco da habilidade dela de social ligando. Vamos ver se desenvolve, gente. Bom, gente, até agora não desenvolveu nada, não. Tá criando laços com a Sunny, né? Que pode servir, ó, fazer amizade. 
Então, gente, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ir para alguma praça. Criança nessa praça não vai ter, né? E levar ela. Hoje vamos focar nela um pouquinho, né? Porque eu acho que eu já gravei aqui uma quantidade boa. Porque é a primeira vez que a gente tá na casa. Então, a gente vai até uma praça. Agora já é de noite. Não tem nada não. Vamos fingir que é tranquilo, né? Então ela vai agora pra praça, vai levar a Sani e vai levar o Rafael também. Essa praça, eu lembro que tem uma praça muito boa com crianças em Oasis Springs. Então, um fiz de que ela pegou um Uberzinho aqui, né? E foi para Oasis Springs, que tem uma praça que é bem por aqui, ó. Cadê? A gente, não é essa praça principal, é uma outra. Não sei se é nessa rua. Eu acho que é nessa rua, sim. Deixa eu ver se tem criança aqui. Vamos ver onde que tem. Não tem criança em nenhum canto, ó. Tá, vamos ver se vai dar certo aqui o que eu tô pensando. Pronto, gente, chegamos. E a praça, eu acho que não é aqui. É aqui, é aqui, é aqui, ó. É aqui. Nossa, e aqui ainda tá um sol, né? Então vamos os três brincar. Brincar em conjunto. Pode ser que assim é, apareça outras crianças pra brincar com eles, né? Nossa, mas o Rafael tá bem ruimzinho. Ela também tá com fome, mas não tem problema. Tem uma barraquinha aqui que eu espero que abra daqui a pouco, né? Então vamos ver se vai chegar mais crianças. Se não chegar, a gente dá um jeito que chegue. Ih, Rafael foi dormir, gente. Foi dormir. Será que é se tornar melhor amigo, essas coisas assim, hein? Vamos conversar aqui com a Sunny, gente. Vamos ver rir de adultos. Vamos se entusiasmar. Vamos entusiar... entusiasmar-se. Ai, sei lá. Com doces. E vamos esperar as outras crianças chegarem, gente. Ai, gente, nada de criança tá anoitecendo. Não tem nenhuma criança aqui. O parque mais flopado de todos. Pronto, gente, eu vim aqui, ó, pra outra praça, tá? Esse é o parque principal. E tá aparecendo, ó, mais algumas criancinhas. Então, vamos falar, ó, mais criança lá atrás. Vamos fazer amizade com todas essas crianças, tá? Porque ela é uma boa boletinha social. Então, ó, o Rafael deixei lá onde estava, ele estava dormindo no banco, então beleza, deixei ele lá dormindo e vamos fazer amizade com esse pessoal, vamos conversar com eles, ó, alegrar o dia. Cadê a Sunny? Sunny não se sinta, não se sinta mal não, porque a gente... Ah, Sunny não é besta não, ó, tá fazendo umas salsichinhas com feijão aqui pra gente comer daqui a pouquinho. Então vamos lá, ó, a... ela vai conversando. Por que, que a criança tá flutuando aqui, gente? Socorro! O que, que essas crianças estão fazendo tão, assim, tarde, né? Fora de casa. Vão conversando, gente. Vão conversando. Entusiasmar-se. Falei com doce. Conversar sobre escola. E, tipo, gente, ela é meio famosa, né? Porque a mãe dela é famosa. Então, as crianças devem estar falando. Ah, eu conheço você, Hillary. E, gente, a Hillary é vegetariana. Ela não vai poder comer isso, não, tá? Ela não vai poder comer salsichas com feijão. Só se for salsichas vegetariana. Assim, ela não é ainda, né? Mas eu queria que ela já começasse os hábitos dela de vegetariana. Então, deixa eu ver aqui, grelhar, deixa eu ver o que que tem. Ela pode gastar, ela tem uma mesada boa. Aí, ó, hambúrguer vegetariano, pronto. Chama, o, chama todo mundo, chama as crianças, ah, as crianças estão indo-se embora, gente. Pera aí. Não dá, a menina tá indo-se embora aqui, ó. Chama ela, chama. Poxa. Ai, gente, já era, foi-se embora tudo. Pronto, ela fez os hambúrguerzinhos aqui. Ela fez umas amizades, né, gente? Ela fez algumas amizades, só que não aconteceu nada aqui. Bom, gente, já tá tarde. Coloquei os hambúrgueres aqui no inventário dela e ela já vai pra casa, tá? Conseguimos umas amizadezinhas. Assim, umas amizadezinhas mais ou menos, né? Então, vamos embora logo, minha filha. Pra onde você ainda vai? Vamos embora. A Sunny fica aí brincando. Ela não brincou contigo pra brincar só. Tá aí, é aí que a gente vê as, as amizades. As amizades verdadeiras, as amizades falsas. Ela chamou a menina pra brincar. Ela chamou, chamou, chamou e não foi brincar. Tá aí o que, que acontece? Foi só ela sair que a menina foi pro brinquedo. Eu fico muito besta com isso. Nossa senhora, tá chovendo muito. Entrem. Bom, duas horas da manhã e ela ainda tá do lado de fora, tá na, na rua, né, gente? Então eu vou colocar eles dois para dormir. E luzes automáticas, gente, vou colocar todas. Aí eu vou ligar... É, os cômodos maiores, como eu sempre faço, tá? Esse aqui, esse aqui eu vou ligar também, este cômodo. E aqui é, faz tudo parte, né? Eu acho que faz, é. Então, eu vou guardar também essas comidas aqui, ó. Vou pegar a comida do inventário dela. Ó, tem um monte de comida jogada por aqui. O mordomo já... Não, não foi dormir. Então, o mordomo vai dormir agora. Miranda e Arthur dormir. Todo mundo vai dormir. Ih, 
deu muito certo não, que o negócio... Pronto, gente, ó. Vão dormir, vão dormir, vão dormir. Meu Deus, Arthur! Meu Deus, eu te coloquei pra dormir, cara. Eu triste por causa do negócio lá. E agora vai Arthur morrer, pelo amor de Deus. Vambora. Tu também. O que, que tu tá fazendo aí? Vai logo dormir. Nossa, gente. A, aqui a chuva é, é cruel, viu? Aqui a chuva é cruel. Olha só aqui a situação. Deixa eu ver se o mordomo já foi dormir, gente. Já coloquei ele pra dormir 500 vezes. Ele não vai dormir. Poxa, eu tô te colocando pra dormir. Tua cama tá aqui. Eu já defini tua cama. Gente, ele não quer vir dormir na cama dele. Ele quer tomar café. É por isso que eu não gosto. De cafeteira, gente. É por isso que eu não gosto. Ó, quando a gente bota pra dormir, ele vai tomar café. Vai dormir na tua cama! A gente desiste. Tu quer dormir aí? Vai dormir aí. Vai ter o um rendimento péssimo no outro dia? Vai ter o um rendimento péssimo no outro dia. Pronto, gente. Eu acho que eu já vou encerrar o episódio aqui, tá? Nós não conseguimos ir pra nenhum canto hoje. Nós não conseguimos fazer nada que eu tinha planejado. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou continuar com a Hillary no próximo episódio, eu quero logo crescer ela, eu quero logo que ela se torne adolescente pra gente começar a focar mais nela, tá bom? Então, eu, o episódio de hoje foi só pra mostrar como que eles gostaram da casa, tá? Então, deixa eu fazer uma super venda aqui, gente, ó, 6 mil simônios. Imagina você ganhar 6 mil por, me... por, por dia, não é nem por mês, gente, é por dia, cadê? Isso é muito bom, gente, olha só, o cachorro nos deixou, ó. E a chuva também acabou com isso aqui, depois eu conserto, depois eu coloco um, um negócio em cima, não sei. Então vamos vender nossa colheita. E beleza, gente, ó, se vocês gostaram do episódio, deixa o like aí, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até o próximo episódio.